வெல்கம் வியூவர்ஸ் செயலர்ஸ் கப்பல்ல வேலை செய்யற மாலுமிகள் அந்த காலத்துல அவங்க கடலுக்குள்ள போகும் பொழுது எல்லாமே அவங்களுக்கு அப்படின்னு பல ஸ்ட்ரேஞ்சான கஸ்டம்ஸ் அதாவது பழக்க வழக்கங்களை ரொம்பவே வித்தியாசமான அதிர்ஷ்ட நம்பிக்கைகளை வச்சிருப்பாங்க உதாரணமா சில செயலர்ஸ் வாழைப்பழங்களை பேட் லக்கா கருதுவாங்க சோ அத அவங்க கடலுக்கு போகும் பொழுது அவங்களுடைய போட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரமாட்டாங்க இன்னும் சில பேர் இப்படி ஒரு ஃபிஷிங் ட்ரிப் போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய குரூ மெம்பர் ஒருத்தரை கடல்ல தூக்கி போட்டு மறுபடியுமே அவங்கள போட்ல ஏத்துவாங்க இப்படி பண்றது மூலியமா அந்த பிஷிங் ட்ரிப்ல அவங்களுக்கு நிறைய மீன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இந்த மாதிரி கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் த சி அப்படின்னு அழைக்கப்படுற பல பழக்கங்கள் யாருக்குமே பாதிப்பு இல்லாத ஒன்னா முட்டாள்தனமான ஒன்னா இருந்தாலுமே இதுல ஒரே ஒரு முக்கியமான கஸ்டம் ஆஃப் த சி இருக்கு இது ரொம்பவே பயங்கரமான ரொம்பவே டார்க்கான ஒரு கஸ்டம் அதனுடைய பெயர் டெலிகேட் கொஸ்டின் இதன்படி குறிப்பிட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அந்த கப்பல் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு செயலர்ல ஒரு செயலர் டெலிகேட் கொஸ்டின் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டா அவ்வளவுதான் அந்த கப்பல் இருக்கிற எந்த குரூ மெம்பர்ஸுமே வீட்டுக்கு திரும்பவே முடியாது நான் போய் சொல்லல உண்மையதான் சொல்றேன் இந்த ஒரு கேள்விய அந்த செயலர் கேட்டுட்டா கண்டிப்பா அது நடந்தே தான் தீரும் சோ அந்த கேள்வி என்ன எதனால யாருமே வீட்டுக்கு திரும்ப முடியாது அப்படி அந்த கேள்விய கேட்டா அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற உண்மையிலேயே நடந்த ஒரு ஃபேமஸான கஸ்டம் இன்சிடென்ட பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் அதுக்காக பல வழிகளை ட்ரை பண்ணி பார்த்தாச்சு ஆனா எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு ரொம்பவே சீக்கிரட்டான ஒரு சக்சஸ் ஃபார்முலா ஒண்ணு இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல எல்லாருமே ஒரு விதத்துல யூனிக் தான் சோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே சக்சஸ் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது மாறும் ஒருத்தரோட சக்சஸ் ஃபார்முலா இன்னொருத்தருக்கு செட் ஆகாது சோ உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி தனித்துவமான ஒரு சீக்கிரட்டான சக்சஸ் ஃபார்முலாவை உருவாக்கி அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ற அப்படிங்கிறது <laughs> தேவையானவங்களை பிப்ரவரி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு அது ஒரு அழகான காலை நேரம் சூரியன் அப்பதான் உதயம் ஆயிட்டு இருக்கு பசிபிக் பெருங்கடல்ல ஒரு சின்ன போட் நின்றுட்டு இருக்கு வெதர் ரொம்பவே கிளியரா இருக்கு கடல் நீருமே லைட் ப்ளூ கலர்ல ரொம்பவே அழகா இருந்துச்சு ஆனா இது எதையுமே கண்டுக்காம அந்த போட்ல இருந்த நான்கு சைலர்ஸுமே ஒருத்தரை ஒருத்தர் வெறிச்சு பார்த்தபடி பின் டிராப் சைலன்ஸ் எல்லாம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க கடைசியா அந்த நான்கு சைலர்ல ஒருத்தரான பதினெட்டு வயதான ஓவன் கஃபின் அப்படிங்கிற நபர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இவருமே இப்ப இவர் கூட இருக்கிற மத்த மூன்று பேர் மாதிரி தான் தண்ணீர்லயே வளர்ந்த ஒரு நபர் சொல்ல போனா இந்த நான்கு பேருமே மாசச்சூசட்ஸ்ல இருக்க நான்டெக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஐலாண்ட்ல தான் சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ந்திருக்காங்க அந்த 
இருந்த முக்கிய தொழிலே மீன் பிடிக்கிறது தான் சோ இப்ப இவங்க வந்திருக்கிற மாதிரி மீன்களை பிடிச்சு அதை விற்றுதான் இவங்களுடைய வாழ்க்கையே நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்பதான் மீன் பிடிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கறத பழகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கஸ்டம் ஆஃப் த சி அதையுமே பழகிட்டு இருக்காங்க பதினெட்டு வயதான ஓவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கஸ்டம் ஆஃப் த சிய பத்தி இப்பவே பேசணும் அப்படின்னு தோணிருக்கு ஆனா அத பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதே அவருடைய குரலே நடுங்க ஆரம்பிக்குது அந்த நடுக்கமான குரலோட அந்த போட்ல இருந்த மீதி மூன்று பேர்கிட்ட அந்த கொஸ்டினா கேக்குறாரு அதுதான் செயலர்ஸ் ரொம்பவே பயப்படுற அந்த டெலிகேட் கொஸ்டின் ரொம்பவே சீரியஸா நின்று இருந்த மத்த மூன்று செயலர்ஸும் அதே நேரத்துல இப்ப ஓவன் இந்த கொஸ்டின கேட்ட உடனே அந்த மூன்று செயலர்ஸ் கண்களுமே பதட்டத்துல பயத்துல பயங்கரமா விரி ஆரம்பிக்குது அவங்களுடைய முகத்துல பீதி தெரிய ஆரம்பிக்குது இந்த போட்டுடைய கேப்டன் இருபத்தி எட்டு வயதான ஜார்ஜ் பொல்லாட் இவர் ஆக்சுவலா ஓவனுடைய கசின் தான் இப்ப ஓவன் இந்த கொஸ்டின கேட்ட உடனே அதுக்கு ஆன்சர் பண்ற விதமா கேப்டன் ஜார்ஜ் நோ அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வராரு ஆனா சடனா தன்னுடைய வாய அவரே பொத்திக்கிறாரு அப்படி தன்னுடைய வாய அவரே பொத்தியபடி மத்த ரெண்டு சைலர்ஸையும் பாக்குறாரு அவங்களுமே டீனேஜர்ஸ் தான் ஆனா ஓவன் கேட்ட அந்த டெலிகேட் கொஸ்டினுக்கு அவங்களுடைய பதில் எஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டா கண்டிப்பா இந்த கஷ்டம் நடந்தே ஆகணும் அது கேப்டன் ஜார்ஜுக்கும் தெரியும் சோ ஸ்டில் அவருடைய வாய பொத்துனபடியே எஸ் அப்படின்னு தலையாட்டுறாரு விச் மீன்ஸ் இந்த கஷ்டமுக்கு ஏற்றபடி தான் அடுத்தது இவங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணி ஆகணும் இப்ப ஓவன் மெதுவா அவருடைய சீட்டுக்கு கீழ் இருக்கிற அந்த கப்பலுடைய லாக் புக் எடுக்கிறாரு அதை ஓபன் பண்ணி அதுல எழுதாம இருக்கிற ஒரு பேஜ தனியா கிழிச்சு எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா கிழிச்ச அந்த ஒரு பேஜ சின்ன சின்னதா மூணு ஸ்ட்ரிப்ஸா கிழிக்கிறாரு அப்படி அதுக்கு <laughs> கிழிச்ச மூணு பெரிய ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்புறமா அந்த சின்ன ஸ்ட்ரிப்ஸ் மொத்தமா அந்த நாளையுமே உள்ள போடுறாரு அதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவருடைய தொப்பிய இப்ப முன்னாடி நீட்டுறாரு இப்ப அவருக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்த மத்த மூணு பேருமே அந்த தொப்பிக்குள்ள இருந்து ஆளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்தாகணும் முதல்ல எடுக்க போறது அந்த போட்டுடைய கேப்டன் ஜார்ஜ் அதாவது ஓவனுடைய கசின் சோ அந்த தொப்பிக்குள்ள கைய விட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுக்கிறாரு அதை வெளியே காமிக்க கூடாது அவரும் பார்க்க கூடாது சோ அதை அப்படியே உள்ளங்கையில மூடி தன்னுடைய செஸ்ட்ல வச்சுக்கிறாரு அடுத்ததா ஒவ்வொருத்தரா அந்த தொப்பிக்குள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரிப்ஸ எடுத்து அவங்களும் அதே மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க ஆனா யாருமே அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குது அப்படிங்கறத அப்ப பார்க்கல இப்ப எல்லாருமே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரே நேரத்துல எல்லாருமே அவங்களுடைய கைய நீட்டி அவங்களுடைய உள்ளங்கைய விரிச்சாகணும் அப்படி ஒரே நேரத்துல எல்லாருமே விரிச்சு காட்டும் பொழுதுதான் யாருக்கு என்ன வந்திருக்குது அப்படிங்கறத எல்லாருமே பார்க்க முடியும் அப்படி விரிக்கும் பொழுது கேப்டனுக்கும் மத்த ரெண்டு சைலர்ஸ்க்கும் அந்த ஒரே மாதிரியான மூன்று பெரிய ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்திருந்துச்சு ஆனா ஓவனுக்கோ அந்த சின்ன ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்திருந்துச்சு இத பார்த்த உடனே அவருடைய கசினான கேப்டன் ஜார்ஜ் இல்ல வேண்டாம் பிளீஸ் அத நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா ஓவனும் நோ இது கஸ்டம்ஸ ஃபாலோ பண்ணி வந்தது நானே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப அடுத்ததா மீதி இருக்கிற மூன்று பேர்ல சார்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செயலர் அதே மாதிரி அந்த லாக் புக்ல இருந்து ஒரு பேப்பரை கிழிக்கிறாரு ஆனா இந்த முறை அப்படி கிழிச்ச அந்த பேப்பர்ல இருந்து மொத்தமா மூணு ஸ்ட்ரிப்ஸ் மட்டும்தான் கிழிக்கிறாரு அதுல ரெண்டு பெருசு ஒண்ணு சின்னது சோ இப்ப முன்ன மாதிரியே சார்லஸ் அப்படி கிழிச்ச ஸ்ட்ரிப்ஸ மத்தவங்க கிட்ட காமிக்கிறாரு அவங்களும் ஓகே சொன்னதுக்கு அப்புறமா சார்லஸ் தன்னுடைய தொப்பிய கலட்டி அதுக்குள்ள போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தன்னுடைய தொப்பிய முன்னாடி நீட்டுறாரு இந்த முறை இதுல ஓவன் கிடையாது கேப்டன் ஜார்ஜ் மற்றும் கூட இருக்கிற இன்னொரு செயலர் இருக்காங்கிட்டு இன்னொரு பகுதிக்கு ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு
ஆனா மத்த மூணு பேருமே அவங்க நின்னுட்டு இருக்கிற இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் கூட நகரல பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கஸ்டமர் ஸ்டார்ட் பண்ணா கண்டிப்பா அத முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சோ சார்லஸ் திரும்ப வந்து இத மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப சார்லஸ் சில நிமிடங்கள் கழிச்சு மறுபடியுமே அழுதுட்டே இவங்க கிட்ட நடந்து வராரு அப்படி சார்லஸ் நடந்து வரும் பொழுதே அந்த கப்பலுடைய கேப்டனான ஜார்ஜ் பக்கத்துல இருந்து ஒரு லாக்கரை ஓபன் பண்ணி அதுல இருந்து துணியால சுற்றப்பட்ட ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்டை எடுத்து சார்லஸ் உடைய கையில குடுக்கிறாரு அப்படி சார்லஸ் அத வாங்கின உடனே இப்ப எல்லாருமே சில நிமிடங்கள் அமைதியா இருக்காங்க இப்ப ஓவன் அதாவது இந்த டெலிகேட் கொஸ்டின கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு அந்த ஸ்மால் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா அவரு அப்படியே திரும்பி அந்த போட்டுடைய அந்த பக்கம் போய் கடலை பார்த்த மாதிரி முட்டி போட்டு நிக்கிறாரு ஓவனுடைய அப்பா கடல்ல தான் இறந்திருந்தாரு அப்படின்னாலுமே ஓவனுக்கு கடல் அப்படின்னா ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அந்த டைம்ல இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டம்ல இவரும் ஒரு பார்ட்டா இருந்திருக்காரு அப்படிங்கறத நினைச்சு பெருமைப்படுறாரு பிகாஸ் இதுல ஒரு சில பேர் தான் இந்த கஸ்டம்ல ஒரு பார்ட்டா இருந்திருக்காங்க ஆனா எல்லா செயலர்ஸுக்குமே இதை பத்தி ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் பிகாஸ் இது ஒரு நிறுத்தப்பட்ட கஷ்டம் இப்ப ஒரு சில நிமிடங்கள் மண்டி போட்டு கடலை பார்த்துட்டு இருந்த ஓவன் இப்ப குனிஞ்சு தன்னுடைய தலைய அந்த போட்டுடைய எஜ்ல வைக்கிறாரு இத பார்த்து இந்த சிக்னல புரிஞ்சுகிட்ட சார்லஸ் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற அந்த பெரிய ஆப்ஜெக்டோட ஓவன் கிட்ட வராரு துணியால சுத்தி வச்சிருந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட வெளியெடுக்கிறாரு அது ஒரு ரைஃபிள் ஓவனுடைய தலைக்கு பின்னாடி அந்த ரைஃபிளை வச்சு ட்ரிகர் அழுத்துறாரு அடுத்த செகண்ட் ஓவன் ரத்தம் தெரிக்க இறந்து போறாரு சார்லஸ்க்கு தான் என்ன பண்ணிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு அவரால் நம்பவே முடியல ஆனா அவங்க இந்த புனிதமான கஷ்டம் பண்ணியே தான் ஆகணும் அதை தொடங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது முடிவுக்கு வந்தே தான் ஆகணும் இதை பார்த்துட்டு இருந்த கேப்டன் ஜார்ஜுக்கோ தன்னுடைய கசின் அங்க இறந்து கிடக்கிறத பார்த்து மனசு உடஞ்சு போகுது ஆனா அவருக்கும் தெரியும் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட கஷ்டம் நிறுத்த முடியாது முடிவுக்கு கொண்டு வந்தே ஆகணும் அப்படிங்கறது விச் மீன்ஸ் அதுல அவருடைய அடுத்த ரோல பிளே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஜார்ஜ் அங்க கீழே கிடக்கிறது இப்ப அப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறமா கேப்டன் ஜார்ஜ் ஓவனுடைய உடல் கிட்ட வந்து அவருடைய உடலை கட் பண்ணி உள்ள இருக்கிற உறுப்புகளை ஒவ்வொன்னா வெளியெடுத்து அங்க இருக்கிற சார்லஸ் மற்றும் இன்னொரு செயலர் கிட்ட கொடுக்கிறாரு அடுத்ததா ஓவனுடைய உடல் இருந்து ஒரு பெரிய சதை பகுதியை கட் பண்ண கேப்டன் ஜார்ஜ் ஈவன் அதை அங்க வேக வச்சு சாப்பிடுறதுக்கு அடுப்பு இருந்தாலுமே அந்த மூணு பேராலையுமே அவ்வளவு நேரம்லாம் வெயிட் பண்ண முடியல அடுத்த சில நிமிடங்கள்ல அந்த போட்ல கேட்ட சத்தம் அந்த மூணு பேரும் ஓவனுடைய ரா பிளஷ அடிச்சு உறிஞ்சு சாப்பிடுற அந்த சத்தம் அவங்களுடைய முகத்துல மற்றும் முகத்துல இருந்த தாடி முழுவதும் அப்படின்னு ஓவனுடைய ரத்தம் தான் இருந்துச்சு இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஓவன் மத்த செயலர்ஸ் கிட்ட டெலிகேட் கொஸ்டின் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற செயலர்ஸ் மத்தியில ரொம்பவே நடுக்கத்தை உண்டு பண்ற பீதிய கிளப்புற அந்த கேள்வியை தான் கேட்டிருப்பாரு இந்த கேள்வி எப்போ கேட்கப்படும் அப்படின்னா ஒருவேளை அவங்க போயிட்டு இருக்கிற போட் புயலால பாறைகள்ல மோதி அது உடஞ்சு மூழ்கிற நிலைமை ஏற்பட்டாலோ அல்லது வேற ஏதாவது எமர்ஜென்சியான சூழ்நிலைகள்ல தான் கேட்கப்படும் விச் மீன்ஸ் அந்த போட்ல இருக்கிறவங்க சாக போற தருணத்துல இனி வாழவே முடியாது அப்படிங்கிற தருணத்துல தான் இந்த கேள்வி கேட்கப்படும் ஏன் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான தருணங்கள்ல தான் இந்த டெலிகேட் கொஸ்டின் தகுந்ததா இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டு வி ட்ரா லாட்ஸ் விச் மீன்ஸ் நம்மள யாரு முதல்ல சாவாங்க அப்பதான் மீதி இருக்கிற மத்தவங்க அப்படி செத்தவங்களை சாப்பிட்டு உயிர் தப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கறதுதான் அப்படி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல அது யாருக்கு வருதோ அவங்க தான் கொல்லப்பட வேண்டியவங்க அடுத்த ரவுண்ட்ல இன்னொரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப்ஸ் யாருக்கு வருதோ அவங்க தான் அவங்கள கொல்ல வேண்டிய நபர் பிப்ரவரி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு அதாவது ஓவன் இந்த டெலிகேட் கொஸ்டினை மத்த செயலர்ஸ் கிட்ட கேட்டார் இல்லையா அந்த டைம்ல அந்த கப்பல் இருந்த நான்கு பேரும் அவங்களுடைய கப்பலும் அந்த பசிபிக் பெருங்கடல்ல தொலைஞ்சு போய் மூன்று மாதங்களுக்கு மேல ஆயிருந்துச்சு ஒரு பெரிய திமிங்கிலம் அவங்களுடைய போட்ல மோதி சேதப்படுத்தினதால அந்த போட்ட அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு சாப்பாடு தண்ணி இல்லாத சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தாங்க அந்த கப்பல்ல இருந்தது நான்கு பேர் மட்டும் இல்ல இவங்க கூட பல பேர் இருந்திருக்காங்க ஆனா அவங்க எல்லாருமே பசி பட்டினியால இறந்து போய் அவங்களுடைய உடல்களை தான் கடைசியா மிச்சம் இருந்த இந்த நான்கு பேருமே சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனா பிப்ரவரி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு அன்னைக்கு அவங்க சாப்பிட்டு 
பல நாட்களாக இருந்துச்சு இனி அவங்க சாப்பிடுறதுக்கு அந்த கப்பல்ல எந்த ஒரு உடலுமே இல்ல அப்பதான் அதற்கான நேரம் வந்துச்சு அந்த டெலிகேட் கொஸ்டின கேட்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு ஓவனுக்கு அத பத்தி தெரிஞ்சு அந்த கொஸ்டின கேட்டிருக்காரு ஆனா அந்த கஷ்டம்ல கேட்ட அவருக்கே சாக வேண்டியது அவருதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சின்ன பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் வந்துருந்துச்சு ஓவன் இறந்து பதினேழு நாட்கள் கழிச்சு அவங்க இருந்த அந்த போட்டுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு போட் அங்க வந்திருக்கு ஆனா அப்படி வரும் பொழுது இந்த போட்ல கேப்டன் ஜார்ஜ் மற்றும் சார்லஸ் மட்டும் தான் உயிரோடு இருந்தாங்க பிகாஸ் ஓவன் இறந்து சில நாட்கள்ல பார்ஜி அப்படின்னு அழைக்கப்படுற அந்த இன்னொரு செயல பசியால இறந்து போயிருக்காரு சோ மீதி இருந்த இரண்டு பேரான கேப்டன் ஜார்ஜ் மற்றும் சார்லஸ் அவருடைய உடலை சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி அங்க இன்னொரு கப்பல் வந்து பார்க்கும் போது கேப்டன் ஜார்ஜ் மற்றும் சார்லஸ் இருந்த அந்த கப்பல் முழுவதுமே இறந்து போனவங்களுடைய எலும்புகளை தான் நிறைஞ்சிருந்திருக்கு மேலும் அந்த கப்பலுடைய ஓரத்துல கேப்டன் ஜார்ஜ் மற்றும் சார்லஸ் இறந்து போனவங்களுடைய விரல்களை சூப்பிட்டு அதுல இருந்த கடைசி சதைய உறிஞ்சு சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க காப்பாத்த வந்த போட்ல இருந்தவங்க அந்த போட்ல இறங்கி அவங்க கிட்ட போகும்போது அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்பவே வியர்டா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க காப்பாத்த போன இவங்களையே அட்டாக் பண்ண வந்திருக்காங்க அவங்க சுத்தமா ரியாலிட்டியில இருந்து விலகி போயிருந்தாங்க பிகாஸ் அவங்க கடல்ல தொலைஞ்சு போய் அதோட தொண்ணூத்தி நான்கு நாட்கள் ஆயிருந்துச்சு அது வரைக்குமே கப்பல்ல இருந்து அவங்களுடைய நண்பர்களை தான் சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க சோ அவங்களுடைய சுய நினைவே அவங்க கிட்ட இல்ல ஆனா அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணி இந்த கப்பலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுத்து அவங்கள கிளீன் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் மனிதன் நன்றி